Ընդրամ նշեք այս ընթացքում հիմնական խնդիրները ոլորդում, որ արձանագրել ենք որոնք են։ Դե եվ որ ասեմ խնդիրները բազմաթիվ են, դա ոչ մի բան ուղակի չէ ասել է, որով տե ծանկացած ուղությամբ, որ ուղությամբ, որ սկսում ենք ուսում կաղաքները գեր բերնվում են, իսկ սամանամերս գոտիները դատարկվում են, ինս թողումա դա ոչ տե խնդիրա, այլ դա գեր խնդիրա, որ պետք է պործենք այդ հարցին նախև առաջ հարցը բարցասնել, որոտև ինքը տենց շատ իրամասին Եգրորդ խնդիրը արդեն ավելի տեղական մաշտաբերի, բոլորս տեսնում ենք ինչ հակատարվում մեր կաղաքների հետ, պետք է մի պահ կան գարնել ու հասկանալ, որ անսահման չի կարել է խտասնել կաղաքները, դա խնդիրները առաջաս սկզբունքորեն է թարձը պետ կալուծել շատ շուտ։ Դուք ձեր խոսկում նշեցիք, որ եկել են նոր ժամանակներ, երբ այլևս եկեղեցներ ու դղյակներ չպետք է կարուցվեն, պետք է կարուցվեն արդեն պուրակներ մասնավուրապես Ես այդ երկու հարցը չեի կապի եկեղեցիների և դղյակների հարցը չեի կապի արտակին տեսքի հետ, նախև առաջ արտակին տեսքը դա մի քիչ թուր ընբրնում է, մենք այդքան էլ չենք ներգրավաց շենքի արտակին տեսքի կան տեղական ինքնա կարավարման մարմիններ, կաղաքապետարան, գլխավոր ճարտարապետ, դա ոնցոր իրանց ոլորդում է, մենք ավելի մեր խնդիրները կաղաքաշինական ոլորդից են։ Անդվորում եկեղեցիների մասեն խոսալուց չէ ուզենա, որ հասկացվեր դա շատ բարացի որեն, որով հետև խոսկը եկեղեցու մասին չի, խոսկը նրա մասին է, թե պետությունը պետք է նորովի մոտենա ու հասկանա, որ նա առաջնայինը, որ նա եկրորդականը և որ նա մեզ որ դու լատալու մուտ գործել վաղվա որը։ Ինչոր բան բաս տողեցի։ Հիմնական ծրագրեր առաջիկայան, որ նախատեսում է կոնգրած ձեր շինությությությությությությությությու� ու դա թվում աթես ենց հասարակ նախադասություն, աբայց իրականում ասենք թե մեր ես մոտավորապես հարուր որվա անթացքում, որ աշխատում ենք մերժվելա ենքան ուղակի անհանգստասնող կանակի գործեր մերժվել են, մենք մի քիչ լարվեցինք դրանից, իսկ հետո հասկացանք, որտեք ընդանրապես որև է անհանգստանալու բան չկա, մեր ժվումա են, որը չի համապատասխանում ես որվա կաղաքաշինության դրամաբանությանը և որենց դրությանը Հետագայում արդեն կզբաղվենք են տարասները, որ արդեն գրավել են, բայց դրանք շատ խնդրահարույց են ու մի կիչ էլ իրավաբանական ոլորդում է ոչտեք հաղաքաշինական։ Այս կասեք հիմնական խնդիրը, որ ունի կաղաքաշինորեն հստակ ձևակերպված բանաձև կարոցապատման ու ինչ-որ այդ բանաձևիս դուրսը այլևս դա չի լինում, այսինքն այդ նախագծերը չէ։ Դուք ամերիկայում եք աշխատել երկար տարիներ և հիմնական մոտիվացյան այսպես ասենք առաջարկի ընդունելու մի փոքր էտ մասինք խնդրեմ նշեք և նաև ամերիկայում աշխատաս տարիների փորձը ձեզ այստեղ ինչ է տալու։ Բոլոր հարցերը մի քանի շերտանոց են չեմ ինչև նա։ Ուրեմ են 
մոտիվացան ստեղգալու մի անշանակորեն ես դա իմ համար զեվակերպել եմ նույնիսկ լինելով ամերիկայան մինչև առաջարկը ընդունելը որ սա եզակի պահա մեր երկրի պատմության մեջ ու եթե այս պահին պատճառներ ես գտնում որ չլինես տեղ ու չանես այն ինչոր պետք է անի ցանկացած քաղաքացի կամ հայ ուղակի չգիտեմ ինչ պետք է անես եթե այդ իմ համար սկզբունք օրեն ու որոշիչ պահը է տեր որ սա է ժամանակը որ պետք է վերադառնալ ու ինչ որ մի բան անել հալ շուտ դա եղել է միշտ ուղակի բնականաբար բոլոր սասկանում ենք որ փոխված իրավիճակում շատ ավելի շատ հնարավորություններ ես տեսնում անել են ինչ որ դու կուզենայիր իսկ ամերիկայի աշխատանքը չափազանց օգնումա ոչ միայն ինքը լավ նականվածն է այսինքն ինքը սկզբունքորեն ավելի ուրիշ է ու այդ տարբերությունը հնարավորություն է տալի նորովին այլ ցանկացած խնդրի որ առաջանում է որովհետև բազմաթիվ մասնագետներ կամ մեր կոմիտեում չափազանց շատ արհեստավար բայց մեկ մեկ նոր հայացքը իրանցել է օգնում ինչ որ ուրիշ ձևի պատասխաններ փնտրել այդ առումով շատ է օգնում Չին հարցը շինարության ծավալները այսօր մեր երկրում ձեզ բավարարում են դա մի քիչ էլ կախված է թե որտեղ այդ շինարությունը եթե այս ծավալները լիներ սահմանամերս գոտում ես երջանի կլնեի բայց նույն ծավալները Երևանի կենտրոնում ես վաղուց մտածում եմ որ կարելի է մի պական դառնալ ու ոչ մի բան չի չկարոցել քաղաքի կենտրոնում ինչև հասկանանք ոնց են շարժվում առաջ այսինքն դա մի քիչ էլ տնտեսագիտական հարց է շինարության ծավալը միշտ սերտորեն կապված է տնտեք տնտեսագիտական զարգացման հետ բնականաբար բոլորը շահագրգրված են որ ծավալները մեծանա բայց չի կարելի թողել որ անկարավերելի լինի զարգացումը պետքա շատ ուշադիր մտածել է դուգությամբ